So I understand from a nationalistic conservative perspective, but if you're looking at how advanced the Netherlands is, as in general, I think yeah, that's definitely a loss. Als het aan demissionair minister Robert Dijkgraaf ligt, gaan we weer grotendeels Nederlands spreken in het hoger onderwijs. En het aantal internationale studenten, dat mag best een beetje worden teruggeschroefd, vinden enkele formerende partijen. Maar wat vinden de Engelstalige opleidingen van de HVA hier eigenlijk van? Minder internationale studenten aan Amfi. Goed idee? Nee, ik denk het niet. Nee. Waarom niet? Nou, ik denk mode is heel internationaal, sowieso. En we hebben jaren en een heel succesvol internationale ja, programma's bij Amfi. De eerste internationale studenten zijn echt uh, heel gemotiveerd, goede studenten. Die uh, dragen heel veel bij Amfi in zijn algemeenheid. En die brengen heel veel verschillende perspectieven en waardigheden uh, binnen. En daar heeft iedereen profijt van. My Dutch is not bad. I can understand like when other people are talking around me quite well. Oké, okay, so can you speak some Dutch to me? Like uh, what, what do you uh, what vind je van het weer op dit moment? Uh, het weer is heel koud. <laughs> uh, niet zo goed. Do you feel unwelcome by this whole sentiment of Dutch politics being like we should reduce the amount of international students that come here? Yeah. For sure. Het is natuurlijk zo dat aan de HVA slechts 4% van de studenten international is. Uh, vindt u dat het HBO ook in die zin onnodig wordt opgezadeld met dit probleem door wat er eigenlijk vooral op universiteiten speelt? Ja, dat denk ik zeker zo, want op de universiteit is het structureel veel meer, is, is, is de percentage internationale studenten vele en vele malen hoger. Het is natuurlijk wel zo dat de, dat de formerende partijen op dit moment, de PVV en de NSC, duidelijk van mening zijn dat het aantal internationale studenten moet worden teruggesnoeid. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, over de, de formatie en de politiek en waar het naartoe kan gaan, maak ik me inderdaad wel degelijk zorgen. Uh, let's face it, everybody will have an international workplace, even if you work just in a restaurant in, in Amsterdam or you work in a warehouse, you know, in Breda, for example. So there's no going back? There's no going back, no. I think, it, well, they are trying to go back. I understand why it's a very nationalistic, conservative approach. Mm -hmm. I'm from Romania. In Romania, it's kind of happening the same. There's not that much English taught higher degree programs or even you know so i understand from a nationalistic conservative perspective but if you're looking of how advanced the netherlands is as in general i think yeah that's definitely a loss i i work in amsterdam as well i work in an international hotel so yeah there occasionally you'd get an older dutch person asking why well, you don't speak dutch it's like yeah well there's nobody else to work if i you know i, I but i understand there is uh Jaren over internationalisering gehad. Dus iedere, bij iedere open dag was het een soort pronkstuk van iedereen. Iedereen had een mond vol internationalisering en dan ineens uh, uh, waar de wind anders. Uh, dat, 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 dat komt ook heel vreemd over. Uh, dat, is, dat je dat in, in eerste instantie omarmt en dan uh, uh, nu, uh, nu je ruk, uh, nu, nu die ruk uh, toegekeerd wordt. Ja, ja,